Educando TV. Como sabes, soy la profesora Damara Sánchez Sigüenza y estamos en la clase de Matemáticas 3. Pero antes de iniciar, invita a tus primos que se encuentran cerca, invita a esas personas que están en la oficina, en la cocina, en el taller, invítalos a que veamos juntos este interesante programa. También quiero mandarles saludos a la Escuela Secundaria Técnica 160 de San Pablo Huilá, que nos siguen y también nos escriben a nuestra página, www.educandotv.oaxaca.gov.mx. Ahí viene una opción donde puedes consultar a un maestro, Ahí me puedes buscar a mí y con mucho gusto te apoyaré en tus dudas sobre este tema. Pero déjame mencionarte el tema del día de hoy. Ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Seguro ya lo has visto. Sí, aquí en los contenidos de secundaria es necesario empezar con conceptos básicos. Y primero, digamos que es un ángulo. ¿Te acuerdas que es un ángulo? Bueno, en un plano limitado se encuentran dos semirrectas que están unidas en un punto. Ese punto, como sabes, se llama vértice. También vamos a utilizar el concepto ángulos agudos. ¿Cuándo es un ángulo agudo? Cuando mide menor de 90 grados. También vamos a utilizar identidades trigonométricas. Pero antes de empezar a describir, acompáñame a ver el siguiente video. ¿Cómo ves? Es un triángulo rectángulo. Hay dos triángulos. Y vamos a empezar a representar los vértices. A, C es el primero. Y el segundo es A, D, B, el siguiente triángulo. Con estas imágenes vamos a demostrar la que las propiedades de un triángulo rectángulo eh, deben de medir 180 sus ángulos. Y también logramos ver que dos ángulos agudos suman aquí 90 grados. Era importante que pudieras visualizar que en un triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos, que si los sumamos nos da un ángulo complementario. Y que aquí, la suma de estos dos es de 90 grados. Así que sigamos con nuestra clase y los siguientes conceptos son identidades trigonométricas. Bueno, seno, coseno y tangente son una de las principales identidades, donde seno es un triángulo rectángulo, es la longitud del cateto opuesto entre la longitud de hipotenusa. Ya lo comprenderemos un poquito mejor durante el desarrollo de la clase. Coseno es también es un triángulo rectángulo, donde la longitud del cateto adyacente entre la hipotenusa es igual a coseno. Y por último, tangente. Tangente también está en un triángulo rectángulo y es la longitud entre un cateto opuesto entre la longitud de un cateto adyacente. Pero... En un triángulo rectángulo, ¿dónde está? Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. 
va a depender de dónde esté enfocado el ángulo. Te traje estos ejemplos para que orientes, te orientes un poco mejor. Mira, aquí ando buscando el ángulo teta. ¿Sí? ¿Dónde está el cateto opuesto? ¿Cómo te puedes orientar? Pues el lado que está exactamente enfrente del ángulo es cateto opuesto. El lado que está enfrente es cateto opuesto. Este es cateto adyacente. Y el lado más largo, hipotenusa. Pero no siempre va a ser así. También puede cambiar. En este caso... ¿Sí? Teta, ando busca, es, tengo el ángulo teta. Voy a aplicar las identidades trigonométricas y necesito saber dónde está cateto opuesto. Y el cateto opuesto está exactamente enfrente. El lateral, cateto adyacente y como sabes, el lado más largo, hipotenusa. Vamos con la siguiente rectángulo. Si te das cuenta, son las mismas medidas, solo que están rotadas las figuras. En este caso, teta está aquí. ¿Sí? Y el lado opuesto es cateto. Y... El que está al lado es cateto adyacente. Y el lado más largo, hipotenusa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estás entendiendo? Exacto. Entonces, avancemos. Es el último ejemplo. Y de igual forma, estamos buscando... Y vamos a aplicar identidades trigonométricas. Pero primero necesito saber dónde está el cateto opuesto. El que está enfrente es cateto opuesto. Y el que está al lado es cateto adyacente. Y el lado más largo, hipotenusa. Quiero decirte que no siempre, si como has visto va a estar el cateto opuesto arriba o abajo. Es dependiendo dónde tengas el ángulo. Estos son los conceptos principales para poder entrar a este tema. Ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ahora sí, vayamos con nuestro ejercicio. Como sabes, las identidades trigonométricas se pueden utilizar en varios campos. En este caso, vamos a utilizar el, eh, en un retrovisor. En un retrovisor existe el punto ciego. Y tú puedes localizar en tu retrovisor exactamente dónde está ese punto ciego. ¿Por qué? Porque las motocicletas regularmente no se logran ver porque vienen en diagonal igual que la hipotenusa. Aquí existe, marqué el triángulo rectángulo. Ojalá lo puedas ver. Es el retrovisor del lado izquierdo del, del conductor. Como ves, está el triángulo y aquí está... Hipotenusa, ¿sí? Si tuviéramos el ángulo aquí, este sería cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Si lo tuviéramos aquí, este sería cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Vamos a utilizar identidades trigonométricas. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras que... Es muy importante, nos ha podido ayudar a solucionar varios problemas de la vida cotidiana. 
¿Sí? Bueno. Voy a poner la tabla trigonométrica aquí. ¿Por qué? Porque es, lo vamos a utilizar. Ahora. Vamos a utilizar este triángulo. Voy a borrar. El triángulo va a tener una hipotenusa de 12 centímetros. ¿Sí? Tengo un ángulo de teta va a valer 30 grados. ¿Sí? Ahora, el catito, voy a lo, es igualita la figura que esta. Es un triángulo, es la misma. Voy a identificar dónde está cateto opuesto. Cateto opuesto se encuentra aquí. Y cateto adyacente se encuentra aquí. ¿Cómo sabes la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo deben de medir 180 grados? Vamos. Entonces... Yo identifico aquí, amiguito, ¿logras ver si podemos identificar otro ángulo? ¡Exacto! Vamos a identificar el ángulo recto. ¿Te acuerdas cuánto mide el ángulo recto? ¡Exacto! 90 grados. 90 grados mide el ángulo recto. ¿Sí? Acá mide 90 grados. Sí. Y me falta este ángulo. ¿Cuánto mide? Pues voy a hacer lo siguiente. Si en un triángulo rectángulo tiene que medir 180 grados... Pues, tiene que ser igual a 90 más 30 más teta. Sumamos. Tengo que despejar teta. Sumamos. 90 más 30 es igual a 0 más 0, 0. 9 más 3, 12. 120. 180 es igual a 120 más teta. ¿Vamos bien? ¿Vas entendiendo? Bueno, avanzamos. Está sumando. ¿Cómo pasa el otro lado? Restando. Menos 120 igual a Ayúdame a hacer esta resta. 180 menos 120. 0, 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. 60. Teta es igual a 60 grados. Ahora, este 60, ¿dónde queda? Aquí. Ya tengo los tres ángulos del triángulo rectángulo. Uno, dos y tres. Ahora, quiero preguntarte si con el teorema de Pitágoras yo ya puedo obtener mis lados, la longitud de mis lados. No. Has aprendido muy bien. Exacto. 
necesitamos dos lados de un triángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, pues aquí entran las identidades trigonométricas. Vamos a aplicar el primero. Tengo cateto opuesto, no tengo. Tengo hipotenusa, tengo. Y tengo un ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Seno. Le coloco el ángulo que yo necesito. Seno de 30. También puede ser con 60, te puedo decir. Pero en este caso, vamos a hacerlo con 30. Y... El cateto opuesto no tengo valor. Hipotenusa es igual a 12. Ahora, ¿dónde encuentro el valor de seno de 30? ¿En dónde? Puede ser en la calculadora. O en este caso, busco seno. Esta es la columna de seno. Pero tiene que ser de 30 grados. Y aquí está 30 grados y es igual a 0.5. ¿Sí? 0.5. 0.5 es igual a cateto opuesto entre D12. Pero también, también lo podemos calcular por medio de la calculadora. Seguramente tú ya lo sabes hacer, pero te quiero decir. Lógicamente, la encendemos, buscamos seno, aplicamos... 30 y me va a dar 0.5. Tanto en la calculadora como en las tablas que ya están definidas, nos tiene que dar seno de 30 grados igual a 0.5. Ahora sigamos con el logaritmo de nuestra ecuación. Bueno, el 12 por esta línea está dividiendo. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Multiplicando. Entonces, 0.5 por 12 es igual a cateto opuesto. Hagamos la multiplicación. 12 por 0.5, 5 por 2. 10. Llevamos una. 5 por una, 5. Y una, 6. 0 por 2, 0. 0 por una, 0. Hacemos la suma. Y si tú te das cuenta, hay un decimal. Tenemos que colocar el punto decimal. Contamos de derecha a izquierda. Y aquí... Va al punto decimal. ¿Cuál es el resultado de cuánto mide cateto opuesto? 6 centímetros. O 0,6. Pero acuérdate que el 0 no significa. Le da nada más valor al 6. Bueno, ahora ya tengo el lado, el cateto opuesto. Es 6 centímetros. Me hace falta un lado. ¿Cómo le hago? Pues, ahora sí, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Te acuerdas la, la fórmula? Sí. Es C al cuadrado más Igual a A al cuadrado más B al cuadrado. C 
vale 12, A vale 6 y andamos buscando B. Estos están al cuadrado y decimos 12 por 12, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. El resultado aquí es 144. 6 por 6, 36. Está sumando, ¿cómo va a pasar del otro lado? Restan. Ayúdame a hacer la resta. 14 menos 6, 8. Como le pidió prestado 1, se convierte en 3. 13 menos 3, 10. 108 igual a B. Cuadrada. La potencia cuadrada significa lo contrario, raíz cuadrada. Y en este caso, 108 se le va a sacar raíz cuadrada para encontrar B. ¿Tú sabes hacer una raíz cuadrada? Seguro que sí, pero vamos a repasarlo. Ciento ocho. La primera regla es separarlo de dos en dos. Encontrar un número que multiplicado por él mismo me dé uno o se acerque a uno. Uno por uno, cero. Bajo la siguiente cifra. Duplico este, uno más uno, dos. Voy a encontrar un número que multiplicado por él se acerque a 8. Y en este caso pienso que es 0. 20 por 0, 0. Entonces, este lo voy a colocar aquí. 20 por 0, 0. Para 8, 8. ¿Quieres sacarle el punto decimal? Oh, está bien. Vamos a hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Agrego un punto y agrego dos ceros. ¿Sí? Duplico 10 más 10, 20. Yo voy a ponerle un número aproximado 3. 203 por 3, 3 por 3, 9. 3 por 0, 0. 2 por 3, 6. Se los voy a restar a 800 menos 609. 1, 10, 9 y 2. Ahora, esto va a quedar, a ver, 800 menos 609. ¿Sí estamos bien? Sí. 10 menos 9, 1. 9. Menos 0, 9. 7 menos 1, 1. 191 es lo que resta. Entonces, cateto opuesto es igual a 10.3. Ahora, los conceptos principales ya los tienen. Solo tienes que hacer los ejercicios de matemáticas. Eso es lo que necesitas. Realizar los ejercicios. Como ves, si te gustó, dale like a este, esta clase. Yo te espero en la próxima emisión para que aprendamos juntos. Cuídate, que estés muy bien. Adiós. Adiós.